ഹലോ വെൽക്കം ബാക്ക് ഐഷ്യസ് കിച്ചനിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം അപ്പോൾ ഇന്ന് വന്നിട്ടുള്ളത് ഞങ്ങളുടെ വെഡിങ് ആനിവേഴ്സറി ആയിരുന്നു സിക്സ്റ്റീൻത്ത് വെഡിങ് ആനിവേഴ്സറി ആയിരുന്നു ഫെബ്രുവരി ട്വൻറ്റി ഫസ്റ്റിന് അപ്പോൾ അന്നത്തെ വിശേഷങ്ങൾക്ക് ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു ബ്ലോഗും കൊണ്ടാണ് വന്നിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ എല്ലാവരും വീഡിയോ മുഴുവനായിട്ട് കാണാം എന്നിട്ട് നിങ്ങളുടെ ഫീഡ്ബാക്ക് സ്ഥലം കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ എഴുതി അറിയിക്കാനും മറക്കരുത് അപ്പോൾ ആദ്യം നമുക്ക് വെഡിങ് ആനിവേഴ്സറിക്ക് സ്പെഷ്യലായിട്ട് ഉണ്ടാക്കിയ വിഭവങ്ങൾ കണ്ട് നോക്കാം ഇത് കൈമ ഗോൾഡ് നല്ല അരിയാണ് കേട്ടോ ജീരകശാല റൈസാണ് എനിക്ക് നന്നായിട്ട് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു ഞാനിപ്പം കുറേ തവണകളായിട്ട് ഇത് യൂസ് ചെയ്യാറുണ്ട് ചെറിയ അരിയല്ലേ അതാണ് വലിയതല്ല കേട്ടോ ബസ്മതി റൈസ് അല്ല ജീരകശാല റൈസാണ് അപ്പോൾ ഞാനിപ്പോൾ നെയ്ച്ചോറാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് ഇതിപ്പം നെയ്യ് ചേർത്തില്ലെങ്കിലും ഈ അരിക്ക് നല്ല മണമാണ് പിന്നെ ഈ വീഡിയോ എടുക്കുന്നത് ഫെബ്രുവരി ട്വൻറ്റി സെക്കൻഡിനാണ് ട്വൻറ്റി ഫസ്റ്റിന് എനിക്ക് തലവേദനയും ചാർജൊക്കെ ആയിട്ട് ഫുൾ കിടപ്പിലായിരുന്നു അപ്പോൾ നെക്സ്റ്റ് ഡേ ആണ് നമ്മൾ വെഡിങ് ആനിവേഴ്സറിൻ്റെ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ഉണ്ടാക്കുന്നതിന് കേട്ടോ കാര്യമായിട്ടൊന്നും ഉണ്ടാക്കണ്ട എന്ന് പ്രത്യേകിച്ച് ഇക്ക പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ആഘോഷങ്ങളൊന്നുമില്ല അപ്പം എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ഒരു സ്പെഷ്യൽ ഉണ്ടാക്കണ്ടേ അറ്റ്ലീസ്റ്റ് വീഡിയോയിൽ ഷെയർ ചെയ്യാനെങ്കിലും വേണ്ടിയിട്ട് അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കുകയാണ് അപ്പം ബട്ടർ ചിക്കൻ ആണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് അപ്പം കുറേ നാളായിട്ട് ഞാൻ ബട്ടർ ചിക്കൻ ഒന്നും ഉണ്ടാക്കാറില്ല ഇവിടെ ഇക്കാക്ക് കൊടുക്കണ്ടെന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽ വീഡിയോ ഞാൻ നമ്മുടെ ചാനലിൽ ഞാൻ രണ്ട് തവണ എങ്ങാനും ഷെയർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഇപ്പോൾ ഇതിൽ കാര്യമായിട്ട് കാണിക്കുന്നില്ല പക്ഷേ എന്താ പറയുക ഇതിൽ ബട്ടർ ചിക്കൻ നമ്മൾ സാധാരണ ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ അണ്ടിപ്പരിപ്പ് ചേർക്കുമല്ലോ അപ്പം അതിൻ്റെ അടുത്ത് ഇവിടെ അണ്ടിപ്പരിപ്പ് സ്റ്റോക്ക് ഉണ്ടായിരുന്നില്ല അപ്പോൾ ഞാൻ കാഷ്യൂസിന് പകരം എടുത്തിട്ടുള്ളത് തേങ്ങയാണ് കേട്ടോ തേങ്ങ ഒരു പിടി അതായത് ഒരു കാൽ കപ്പ് ഇട്ടിട്ടുണ്ടാവുള്ളൂ അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽ വീഡിയോ ഞാൻ മുമ്പ് ഷെയർ ചെയ്തുകൊണ്ട് ഞാൻ അതിൻ്റെ ലിങ്ക് ഞാൻ താഴെ കൊടുക്കാം കേട്ടോ അപ്പോൾ ആദ്യം ഈ ബട്ടർ ചിക്കനിലോട്ടുള്ള മസാല റെഡിയാക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഈ ബട്ടർ ചിക്കൻ്റെ റെസിപ്പിയിൽ നമ്മൾ തേങ്ങയാണ് ചേർക്കുന്നത് എന്നിട്ട് പോലും ഭയങ്കര ടേസ്റ്റ് ആയിരുന്നു അപ്പോൾ നിങ്ങൾ എന്തായാലും തീർച്ചയായിട്ടും കാഷ്യൂസ് ഇല്ല എന്ന് വെച്ചിട്ട് ഉണ്ടാക്കാണ്ടിരിക്കേണ്ട തേങ്ങ വെച്ചിട്ടും ചെയ്തെടുക്കാം കേട്ടോ അപ്പോൾ അവിടെ മസാല റെഡിയാക്കുന്ന ആ സമയം കൊണ്ട് ഞാൻ കുറച്ച് സൂപ്പ് റെഡിയാക്കുകയാണ് അതിനായിട്ട് ഒരു മൂന്ന് കപ്പ് വെള്ളം ചൂടാക്കാൻ വെച്ചിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ബട്ടർ ചിക്കനിലോട്ടും അതുപോലെ സൂപ്പിലോട്ടും ഒരു കിലോ ചിക്കനാണ് ഞാൻ എടുത്തിട്ടുള്ളത് രണ്ടും കൂടി ഡിവൈഡ് ചെയ്തെടുക്കുകയാണ് അപ്പം സൂപ്പിലോട്ട് നമുക്ക് കുറച്ച് എല്ല് പീസസും ഒന്ന് രണ്ട് ഇറച്ചി പീസും മതി അപ്പോൾ ഇത്രയും സൂപ്പിലോട്ടും പിന്നെ ഇത് നമ്മുടെ ബട്ടർ ചിക്കനിലോട്ടാണ് എടുക്കുന്നത് കേട്ടോ അപ്പോൾ സൂപ്പിലേക്ക് മൂന്ന് കപ്പ് വെള്ളം ചൂടാക്കാൻ വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അതിലോട്ട് കുരുമുളക് വെളുത്തുള്ളി ചെറുതായിട്ട് ചോപ്പ് ചെയ്തത് പിന്നെ സവോള ചെറിയൊരു കഷ്ണം ഇട്ടാൽ മതി കേട്ടോ അതും പിന്നെ നമ്മൾ നേരത്തെ റെഡിയാക്കി വെച്ചിട്ടുള്ള എല്ല് പീസസ് കൂടിയിട്ടുള്ള ചിക്കനും ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് എന്നിട്ട് എല്ലാം കൂടി ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം പിന്നെ കുറച്ച് നമ്മൾ ബീൻസ് ചെറു കുറച്ച് മാത്രം മതി കേട്ടോ ഇത്രയൊന്നും വേണ്ട ഞാനിപ്പം അരിഞ്ഞെടുക്കുന്ന അതാ ഇത്രയും മതി അതാ ഒരു പിടി ചെറിയൊരു പിടി ഇട്ട് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുള്ളൂ പിന്നെ ക്യാരറ്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അതും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ എൻ്റെ കയ്യിൽ ഇവിടെ സ്റ്റോക്ക് ഇല്ലായിരുന്നു ക്യാരറ്റ് പിന്നെ ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് അടച്ച് വെച്ചിട്ട് നല്ലോണം കുക്ക് ചെയ്തെടുക്കണം നമ്മൾ മൂന്ന് കപ്പ് വെള്ളം ഒഴിച്ചെങ്കിൽ ഒരു രണ്ട് കപ്പായിട്ട് അത് വറ്റി വരുന്ന രീതിയിൽ നമ്മൾ അത് കുക്ക് ചെയ്തെടുക്കണം കേട്ടോ പിന്നെ ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ മുന്നൂറ് എം എൽൻ്റെ കപ്പിലാണ് ഈ സൂപ്പിലേക്കുള്ള വെള്ളം അളന്നെടുത്തിട്ടുള്ളത് കേട്ടോ ഒന്ന് ശ്രദ്ധിക്കുക കേട്ടോ വലിയ കപ്പിലായിരുന്നു എടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് പിന്നെ നെയ്ച്ചോറ് അവിടെ റെഡിയാക്കുകയാണ് നെയ്ച്ചോറ് പിന്നെ എല്ലാവർക്കും ഉണ്ടാക്കാറിയല്ലോ അപ്പോൾ അതിലോട്ടുള്ള ഹോൾ സ്പൈസസ് ഒക്കെ ഒന്ന് റെഡിയാക്കി എടുക്കുകയാണ് ഏലയ്ക്ക ഗ്രാമ്പൂ പട്ട അതൊക്കെ ഇട്ട് കൊടുക്കുക അപ്പോൾ എൻ്റെ അടുത്ത് ഇവിടെ സ്റ്റോക്ക് ഇല്ലായിരുന്നു പട്ട ഒന്നും അപ്പോൾ ഞാൻ ഏലയ്ക്കയും ഗ്രാമ്പൂ ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുള്ളൂ പിന്നെ സവോള ഒരെണ്ണം വലുത് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഈ നെയ്ച്ചോറിലോട്ട് ഞാൻ നെയ്യ് ചേർക്കുന്നില്ല പകരം ഓയിൽ മാത്രമേ ചേർക്കുന്നത് വെളിച്ചെണ്ണ അല്ലെങ്കിൽ ഓയിൽ ചേർത്ത് കൊടുക്കുക കേട്ടോ എന്നാൽ പോലും നല്ല ടേസ്റ്റ് ആണ് ഈ അരി വെച്ചിട്ടുണ്ടാക്കുകയാണ് നെയ്ച്ചോറ് ഉണ
ഇതെല്ലാം കൂടി ഒരുമിച്ച് ഉണ്ടാക്കുന്നതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ചിലപ്പം കൺഫ്യൂഷൻ ആവും പക്ഷെ നമ്മളത് സെപ്പറേറ്റ് സെപ്പറേറ്റ് റെസിപ്പി കാണിക്കുമ്പോൾ ചിലപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ബോറിംഗ് ആവും അപ്പോൾ അതാ ഞാൻ എല്ലാം കൂടി ഉള്ളത് തന്നെ അങ്ങനെ തന്നെ കാണിക്കുന്നത് ഇനി നമ്മൾ ചെമ്മീൻ്റെ റെസിപ്പി ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ട് അതിനായിട്ട് ചെമ്മീൻ അര കിലോ ചെമ്മീനിലോട്ട് ഉപ്പ് മുളക് പൊടി സോയ സോസ് ഇതെല്ലാം കൂടി ചേർത്തിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് മാരിനേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് കുറച്ച് നേരം ഫ്രിഡ്ജിൽ വയ്ക്കാനുണ്ട് വെള്ളമൊന്നും ചേർക്കണ്ട കേട്ടോ ഇതുപോലെ മാരിനേറ്റ് ചെയ്തെടുക്കുക നമ്മളിപ്പോൾ ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത് ചെമ്മീൻ കൊണ്ട് നല്ലൊരു ഡിഷ് ആട്ടോ ചെമ്മീൻ സാട്ടേ അല്ലെങ്കിൽ പ്രോൺ സാട്ടേ ആണ് ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത് അടിപൊളി ടേസ്റ്റ് ഉള്ള ഒരു ചെമ്മീൻ റെസിപ്പി ആട്ടോ അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് മാരിനേറ്റ് ചെയ്ത് മാറ്റി വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ നമ്മൾ ബട്ടർ ചിക്കനിലോട്ടുള്ള മസാല ഉണ്ടല്ലോ ബട്ടർ മസാല അത് നന്നായിട്ട് കുക്കായിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇത് ചൂടാറിയിട്ട് നല്ലോണം പേസ്റ്റ് പരത്തിൽ അരച്ചെടുക്കാനുണ്ട് അപ്പോൾ മാറ്റി വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ നമ്മുടെ നെയ്ച്ചോറ് അവിടെ റെഡി ആയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട് ഒന്നാണ്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക വെള്ളത്തിൻ്റെ അളവ് മറക്കണ്ട കേട്ടോ ഒരു കപ്പിന് ഒന്നര കപ്പ് വെള്ളമാണ് പ്ലസ് നമ്മൾ എക്സ്ട്രാ ഒരു ഒരു കപ്പും കൂടി ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക എത്രയാണെങ്കിലും ഒരു കപ്പ് എക്സ്ട്രാ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക കേട്ടോ ഒരു കപ്പിന് ഒന്നര കപ്പ് വെള്ളം കേട്ടോ ഒരു കപ്പ് അരിക്ക് ഒന്നര കപ്പ് വെള്ളം മറക്കണ്ട കേട്ടോ ഇനിയിപ്പോൾ അത് ഞാൻ വീണ്ടും വീണ്ടും പറയാൻ കാരണം വിട്ടു കൊണ്ടാച്ചിട്ടാണ് പിന്നെ ചെറിയൊരു മധുരം ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കുറച്ച് ഫ്രൂട്ട്സ് ഒന്ന് വെള്ളത്തിൽ സോക്ക് ചെയ്ത് വയ്ക്കുന്നുണ്ട് പിന്നെ നമ്മുടെ എന്താ നെയ്ച്ചോറ് അവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് വെള്ളമൊക്കെ നന്നായിട്ട് വറ്റിയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് അടച്ച് വയ്ക്കാം ഇതിലോട്ട് ഞാൻ നെയ്യ് ഒന്നും ചേർക്കുന്നില്ല എത്ര തന്നെ ഉള്ളു കേട്ടോ വേറെ ഒന്നും ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നില്ല പക്ഷെ അപ്പോഴും നല്ല ടേസ്റ്റാണ് ഇനി പാന് ചൂടാക്കിയിട്ട് കുറച്ച് ബട്ടർ ഒന്ന് ചൂടാക്കിയെടുക്കുക ഇനി നമുക്ക് ബട്ടർ ചിക്കനിലോട്ടുള്ള ചിക്കൻ ഒന്ന് ഫ്രൈ ആക്കിയെടുക്കുക ഇതുപോലെ ഷാലോ ഫ്രൈ ആണ് ചെയ്തെടുക്കുന്നത് ഡീപ് ഫ്രൈ അല്ല കേട്ടോ ഒരുപാട് ബട്ടർ ചേർക്കും വേണ്ട കുറച്ച് മാത്രം മതി എന്നിട്ട് തിരിച്ചു മറിച്ചൊന്ന് കുക്ക് ചെയ്തെടുക്കുക ഭയങ്കര ഡാർക്ക് കളർ ഒന്നും ആവണ്ട ഒന്ന് ചിക്കൻ നന്നായിട്ടൊന്ന് കുക്കായി കിട്ടിയാൽ മതി കേട്ടോ ചെറിയൊരു മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ചിട്ട് അപ്പോൾ അതാ നമ്മുടെ സൂപ്പ് അവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് നന്നായിട്ട് തിളച്ചിട്ടുണ്ട് ഒരു രണ്ടര കപ്പ് വെള്ളമായിട്ട് മാറിയിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ അത് അപ്പോൾ അതാ ഇനി ഇതുപോലെ അരിപ്പയിലൂടെ ഒന്ന് അരിച്ചെടുക്കാം അപ്പോൾ ചിക്കന് വേറെ ഒക്കെ എടുക്കുന്നുണ്ട് വെന്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇതിൽ നിന്ന് ചിക്കൻ ഒന്ന് പിച്ചിയെടുക്കണം അപ്പോഴേക്കും നമ്മുടെ ബട്ടർ ചിക്കൻ്റെ ചിക്കനെ ഒന്ന് തിരിച്ചിട്ട് കൊടുക്കുക ഇതെല്ലാം കൂടി പറയുമ്പം നിങ്ങൾക്ക് കൺഫ്യൂഷൻ ആവണ്ട പക്ഷേ എന്താ പറയുക ഞാൻ സെപ്പറേറ്റ് ഉണ്ടാക്കണം എന്ന് കാണിക്കണം എന്ന് വിചാരിച്ചു പക്ഷേ എങ്ങനെ വന്നാലും നമുക്ക് ഒരുമിച്ച് ഉണ്ടാക്കിയതുകൊണ്ട് തന്നെ സെപ്പറേറ്റ് അങ്ങനെ വല്ലാണ്ട് കാണിച്ചാൽ നിങ്ങൾക്ക് ബോറടിക്കും അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടാണ് ബട്ടർ ചിക്കൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽഡ് റെസിപ്പി വീഡിയോ ഞാൻ താഴെ കൊടുക്കാം കേട്ടോ ലിങ്ക് അതുപോലെ തന്നെ ചെമ്മീൻ സാട്ടേ ഞാൻ ഫസ്റ്റ് ടൈമാണ് നിങ്ങളുമായിട്ട് ഷെയർ ചെയ്യുന്നത് പിന്നെ സൂപ്പ് ഞാൻ ഓൾറെഡി ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു എന്നാലും സൂപ്പ് ഇതിൽ ഞാൻ വേറെ രീതിയിലായിട്ട് ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ചിക്കന് വെന്ത് കഴിഞ്ഞപ്പം ഇതുപോലെ ചി എല്ല് സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് ചിക്കൻ മാത്രമാണ് മാറ്റി വയ്ക്കുക ബാക്കിയുള്ളതൊന്നും നമ്മൾ സൂപ്പിലോട്ട് ചേർക്കുന്നില്ല കേട്ടോ അതുപോലെ ബീൻസ് വേവിച്ചിട്ടുണ്ടല്ലോ അതും ഒന്ന് കുറച്ചെടുത്ത് മാറ്റാം ഇനി ആ പാനിലോട്ട് തന്നെ നമുക്ക് കുറച്ച് ബട്ടർ ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ട് കുറച്ച് വെളുത്തുള്ളി ചോപ്പ് ചെയ്തും കൂടി ചേർത്തിട്ട് ബട്ടർ വല്ലാണ്ട് ഹീറ്റ് ചെയ്യാൻ കേട്ടോ അപ്പോൾ പിന്നെ ഡാർക്ക് കളർ ആവും വെളുത്തുള്ളി ഒന്നങ്ങോട്ട് വഴറ്റിയെടുത്ത ശേഷം അതിലോട്ട് നമ്മുടെ ഈ സ്റ്റോക്ക് വാട്ടർ ചേർത്ത് കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്യുക ഇനി ഇത് നല്ലോണം തിളയ്ക്കണം അപ്പം അടച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഒന്നങ്ങോട്ട് തിളയ്ക്കാൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ നേരത്തെ പിച്ചു വെച്ചിട്ടുള്ള ആ ചിക്കൻ പീസസ് ഇട്ട് കൊടുക്കുക അതിൻ്റെ കൂടെ നമ്മൾ വേവിച്ചിട്ടുള്ള ആ ഒരു ബീൻസ് ഉണ്ടല്ലോ അതും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുക നല്ലോണം മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക കേട്ടോ ബീൻസ് ഒരുപാടൊന്നും ഇട്ടില്ല കുറച്ച് മാത്രം ഇട്ടുള്ളൂ ഇനി ഇത് അടച്ച് വെച്ചിട്ട് ഒന്നുകൂടെ കുക്ക് ചെയ്തെടുക്കുക നേരത്തെ നമ്മൾ പറഞ്ഞല്ലോ കുറച്ച് വെള്ളം വറ്റി വരണമെന്ന് അപ്പം അരക്കപ്പ് വെള്ളമാണ് അന്ന് നേരത്തെ നമ്മൾ വറ്റിച്ചെടുത്തത് ഇനി ഇത് നല്ലോണം തിളപ്പിച്ചെടുത്താൽ മതി കു
അപ്പം ആ സെയിം പാത്രത്തിലോട്ട് തന്നെ നമ്മൾ ഈ മസാല പേസ്റ്റ് ആക്കിയിട്ട് ഇതാ പേസ്റ്റ് ആക്കി എടുത്തിട്ടുണ്ട് അത് അരിപ്പയിലൂടെ ഒന്ന് അരിച്ചെടുക്കണം ഡീറ്റെയിൽഡ് നമ്മുടെ ബട്ടർ ചിക്കൻ്റെ വീഡിയോ കാണുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് മനസ്സിലാവട്ടോ ഇതൊക്കെ അപ്പം ഇതുപോലെ അരിച്ചെടുക്കാം പിന്നെ ഈ ബട്ടർ ചിക്കനിക്ക് അധികം കളർ ഉണ്ടാവില്ല കാരണം ഞാൻ കുറച്ച് മാത്രം നമ്മുടെ ഡ്രൈഡ് ചില്ലി അതായത് റെഡ് ചില്ലി ചേർത്തിട്ടുള്ളൂ അപ്പോൾ എരിവ് കൂടുതൽ ഇഷ്ടമുള്ളവർക്ക് കൂടുതൽ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം കേട്ടോ അപ്പോൾ അതിൻ്റെ കറക്റ്റ് മെഷർമെൻ്റ് ഒക്കെ മുമ്പത്തെ റെസിപ്പിയിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അതുപോലെ അരിച്ചെടുക്കാൻ വിട്ടു പോകണ്ട അരിച്ചെടുത്താലേ നമ്മൾ ആ ഉണക്കമുളകൊക്കെ ചേർത്തല്ലേ അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ആ ഒരു സീഡൊക്കെ ഉണ്ടാവും അതൊക്കെ നമ്മൾ റിമൂവ് ചെയ്യണം അപ്പോൾ അതുപോലെ അരിപ്പയിലൂടെ അരിക്കുന്നത് മസ്റ്റാണ് അപ്പം ആ ഒരു പേസ്റ്റ് മാത്രം എടുക്കുക അതുപോലെ അരിപ്പയിലൂടെ അരച്ചിട്ട് എന്നിട്ട് അത് കുറച്ച് വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ട് നല്ലോണം ഒന്ന് കുക്ക് ചെയ്തെടുക്കണം ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റൊക്കെ നിർബന്ധമായിട്ട് കുക്ക് ചെയ്തെടുക്കണം അപ്പം ഈ ഒരു ബട്ടർ മസാല ഉണ്ടല്ലോ അത് നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ റെഡി ആക്കിയിട്ട് ഇങ്ങനെ നല്ലോണം കുക്ക് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഫ്രിഡ്ജിൽ സ്റ്റോർ ചെയ്ത് വയ്ക്കുക ഒന്നോ രണ്ടോ ദിവസത്തിനൊക്കെ സ്റ്റോർ ചെയ്ത് വയ്ക്കുക പിന്നെ കുറച്ച് കസൂരി മേത്തി ചേർത്തിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ ഉപ്പ് പഞ്ചസാരൊക്കെ പാകത്തിനുണ്ടോ എന്ന് നോക്കാം കേട്ടോ അപ്പോൾ നമ്മുടെ ബട്ടർ ചിക്കനിലോട്ടുള്ള ചിക്കന് ഫ്രൈ ആക്കിയിട്ടുണ്ട് അത് നമുക്ക് പ്ലേറ്റിലോട്ട് മാറ്റി വയ്ക്കാം ഇനി നമുക്ക് ചെമ്മീൻ സാട്ട് ഉണ്ടാക്കുന്ന എങ്ങനെ നോക്കാം അപ്പോൾ നമ്മൾ നേരത്തെ ചെമ്മീൻ മാരിനേറ്റ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നല്ലോ ഇനി അതിലോട്ട് ഒരു രണ്ട് ടീസ്പൂണ് കോൺഫ്ലോറും രണ്ട് ടീസ്പൂണും മൈദപ്പൊടിയും അത് ഒരേ അളവിൽ തന്നെ എടുക്കുക കേട്ടോ അര കിലോ ചെമ്മിലോട്ടാണ് ഇത്രയും ചേർക്കുന്നത് എന്നിട്ട് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്യുക ഇപ്പം കണ്ടോ നല്ലോണം ഡ്രൈ ആയിട്ട് കിടക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ കുറച്ച് വെള്ളം ഒന്ന് സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഒരുപാട് വെള്ളം വേണ്ട കേട്ടോ ഇത് ഇങ്ങനെ ലൂസായിട്ട് പാടില്ല ഈ ഒരു മാരിനേഷന് നല്ല തിക്കായിട്ട് തന്നെ അതുപോലെ ചെമ്മിലൊക്കെ നന്നായിട്ട് മസാല പിടിക്കുന്ന ആ ഒരു രീതിയിലാണ് വേണ്ടത് ഇങ്ങനെ ആയാലും നമുക്ക് ചെമ്മീൻ നല്ല പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ട് കിട്ടുള്ളൂ കേട്ടോ മസാല ഒരു ലൂസായിട്ടുള്ള മസാല പാടില്ല ഇനി നമുക്കത് സ്ക്യൂവറിൽ കുത്തിയെടുക്കാനുണ്ട് അപ്പോൾ ഒരു സ്ക്യൂവറിൽ ഞാനൊരു അഞ്ച് ചെമ്മീനാണ് വെച്ചിട്ടുള്ളത് നമുക്ക് പറ്റുന്ന രീതിയിൽ അതുപോലെ നമ്മൾ സ്ക്യൂവർ എടുക്കുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം നമ്മളത് ഫ്രൈ ആക്കുമ്പോൾ അത് കൊള്ളുന്ന രീതിയിലുള്ള ഫ്രൈങ് പാൻ വേണം അപ്പം ഫ്രൈങ് പാനിൻ്റെ സൈസിനനുസരിച്ച് നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ സ്ക്യൂവർ കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം കേട്ടോ അപ്പോൾ ഞാൻ ഈ സ്ക്യൂവർ ഒന്ന് ചെറുതായിട്ട് കട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് വലിയതായിരുന്നു എൻ്റെ അടുത്തുണ്ടായിരുന്നത് അപ്പോൾ ഫ്രൈങ് പാൻ്റെ സൈസിനനുസരിച്ച് വേണം നമുക്ക് സ്ക്യൂവറിൻ്റെ സൈസ് നോക്കാൻ അപ്പോൾ നമ്മുടെ ബട്ടർ ചിക്കൻ്റെ ആ ഒരു മസാല നന്നായിട്ട് കുക്കായിട്ടുണ്ട് നന്നായിട്ട് കളറൊക്കെ മാറിയിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ ബട്ടർ ചിക്കൻ്റെ ഗ്രേവിയുടെ അപ്പോൾ ഇതെല്ലാം കൂടി ഒരുമിച്ചാണ് ചെയ്യുന്നത് ചെമ്മീൻ അവിടെ കുത്തി വയ്ക്കുന്നുണ്ട് അതുപോലെ ബട്ടർ ചിക്കൻ അവിടെ റെഡി ആക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അത് അതൊക്കെ അങ്ങനെ കുത്തി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് പാന് ചൂടാക്കിയിട്ട് അതിലോട്ട് കുറച്ചധികം ഓയിൽ ചേർത്ത് കൊടുക്കണം നമ്മളിത് ഡീപ് ഫ്രൈ ആണ് ചെയ്യുന്നത് അതുപോലെ ബട്ടർ മസാല ഉണ്ടല്ലോ ബട്ടർ ചിക്കൻ്റെ മസാല റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് നല്ലോണം നല്ല കളറായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് അതിലോട്ട് ചിക്കൻ ഇട്ട് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ഇത് കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല ഈ ചിക്കൻ ഇതിൽ കിടന്നിട്ടൊന്ന് കുക്ക് ആവണം അതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഫ്രഷ് ക്രീം ചേർത്ത് കൊടുക്കാനുണ്ട് അപ്പോൾ ആദ്യം നമുക്ക് ചിക്കൻ ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് അതിൽ കിടന്നിട്ട് കുക്ക് ആവട്ടെ ശരിക്കും ഇതിപ്പം അധികം സ്പൈസി അല്ല പക്ഷേ നല്ല ഉണക്കമുളകും ഒക്കെ ചേർത്തിട്ട് അത്യാവശ്യം സ്പൈസി ആയിട്ട് ഉണ്ടാക്കുകയാണെങ്കിൽ ഭയങ്കര നല്ല കളറായിരിക്കും ഈ ബട്ടർ ചിക്കൻക്ക് പിന്നെ ബട്ടർ ചിക്കനിൽ നമ്മൾ കുറച്ച് റെഡ് കളറും ചേർക്കും ഞാനിപ്പോൾ അതൊന്നും ചേർത്തിട്ടില്ല അപ്പോൾ നമ്മുടെ സ്ക്യൂവർ ഇത് അതുപോലെ വെച്ച് കൊടുക്കാം നാലെണ്ണം ഒരുമിച്ച് നമുക്ക് ഫ്രൈ ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ ഒരു നേരത്ത് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ വലിയ ഫ്രൈങ് പാൻ ആണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഒരുമിച്ച് ചെയ്യാം കേട്ടോ അപ്പോൾ അത് ഒരു മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ചിട്ട് ഫ്രൈ ചെയ്യുക അപ്പോൾ നമ്മുടെ ബട്ടർ ചിക്കൻ ഇപ്പോൾ അത് ഏകദേശം റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പം ഈ രണ്ടെണ്ണം കൂടി ഫ്രൈ ആക്കാണ്ട് നമ്മുടെ ചെമ്മീൻ സാട്ടേക്കുള്ള ചെമ്മീൻ ഇനി നമുക്ക് ബട്ടർ ചിക്കനിലോട്ട് നമ്മുടെ ക്രീം ചേർത്ത് കൊടുക്കുക ഫ്രഷ് ക്രീമാണ് ഞാൻ ചേർത്തിട്ടുള്ളത് നിങ്ങൾക്ക് തിക്ക് ക്രീമോ അങ്ങനെയുള്ള ക്രീമോ ഒക്കെ ച
കുറച്ച് മാത്രം ഉണ്ടാക്കുന്നുള്ളൂ കേട്ടോ കുറച്ച് തേങ്ങ ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ജസ്റ്റ് ഉപ്പും തേങ്ങയും പുനിയുണ്ടല്ലേ അത്രേ ഉണ്ടാക്കുന്നുള്ളൂ പിന്നെ നമ്മുടെ ചെമ്മീൻ സാട്ടേക്കുള്ള നമ്മുടെ ചെമ്മീൻ സ്ക്യൂവറിൽ ഇട്ടിട്ടുള്ള ചെമ്മീനും ഫ്രൈ ആക്കിയിട്ടുണ്ട് രണ്ട് വശവും നല്ലോണം ക്രിസ്പായിട്ട് ഫ്രൈ ആക്കി എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഒരു മസാലയും കൂടി റെഡി ആക്കാറുണ്ട് അത് നമുക്ക് ചൂടോട് കൂടിയിട്ട് ഉണ്ടാക്കാം കേട്ടോ അപ്പോൾ മുരിങ്ങിൻ്റെലൊക്കെ ഒന്ന് റെഡി ആക്കി എടുക്കട്ടെ അതൊന്ന് മാറ്റി വെക്കട്ടെ അപ്പോൾ അത് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഇതൊരു സ്പെഷ്യൽ ചമ്മന്തി കേട്ടോ നെല്ലിക്ക ചമ്മന്തി അപ്പോൾ നെല്ലിക്ക സംഭാരം റെസിപ്പി ഞാൻ മുമ്പ് ഷെയർ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അതേപോലെ തന്നെ ഈ ചമ്മന്തി ഉണ്ടല്ലോ ഒരു കിട്ടില്ല സാധനമാണ് അപ്പോൾ നെല്ലിക്ക നമുക്ക് എത്ര വേണമെങ്കിലും ഇതിലോട്ട് നമ്മൾ സുഖമായിട്ട് ചേർത്താൽ നല്ല ഹെൽത്തി ആയിട്ടുള്ള ഒരു റെസിപ്പിയാണ് അപ്പം ആദ്യം നെല്ലിക്ക ഒന്ന് ഇതുപോലെ ഒന്ന് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കുക കുരു വളഞ്ഞിട്ട് ഇതുപോലെ കട്ട് ചെയ്തെടുക്കുക പിന്നെ നെല്ലിക്ക ഇതിലോട്ട് ഒരു ആറോ ഏഴോ ഒക്കെ എടുക്കുക തേങ്ങ കുറവും നെല്ലിക്ക കൂടുതലും അങ്ങനെയാണ് എടുക്കേണ്ടത് കേട്ടോ ഇനി എത്ര എടുക്കുകയാണെങ്കിലും അങ്ങനെ എടുക്കുക അതുപോലെ ഇഞ്ചി ഞാനെന്താ ആദ്യം കുറച്ച് പീസ് ഇട്ട് കൊടുത്തു എന്നിട്ട് ബ്ലെൻഡ് ചെയ്തിട്ട് നോക്കിയിട്ട് വേണമെങ്കിൽ ചേർത്ത് കൊടുക്കാമെന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് അപ്പോൾ ആദ്യം നെല്ലിക്കയും ഇഞ്ചിയും കൂടി ഒന്ന് ഇങ്ങോട്ട് ക്രഷ് ചെയ്തെടുക്കുക അപ്പോൾ ഇതാ ഈ ഒരു പരുവത്തിലാവും എന്നിട്ട് ഞാൻ കുറച്ചുകൂടെ ഇഞ്ചി ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ ഇഞ്ചി ടേസ്റ്റ് ചെയ്തപ്പം കുറച്ചുകൂടെ വേണമെന്ന് തോന്നി അപ്പം ഇത് രണ്ടും നല്ലതാണ് നമ്മുടെ ശരീരത്തിന് പിന്നെ പച്ചമുളക് എരിവിന് ആവശ്യമുള്ള പച്ചമുളക് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക നമ്മളെ ചീനാമുളക് ഉണ്ടല്ലോ കാന്താരി മുളക് അതുണ്ടെങ്കിൽ പെർഫെക്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഇത് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക പച്ചമുളക് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക പിന്നെ കുറച്ച് കറിവേപ്പില ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഷുഗർ പേഷ്യൻസിനൊക്കെ നെല്ലിക്ക കഴിക്കുന്നത് വളരെ നല്ലതാണ് അപ്പോൾ ഇതുപോലെ കഴിക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ എത്ര വേണമെങ്കിൽ നെല്ലിക്ക കഴിച്ചു പോകും എന്നിട്ട് ഇതിലോട്ട് കുറച്ച് ഇതാ ഒരു നാല് ടേബിൾ സ്പൂൺ തേങ്ങ ചേർവ് ചെയ്തിട്ട് കൊടുക്കുക അപ്പോൾ തേങ്ങ കൂടെ എടുത്തിട്ടോ നെല്ലിക്ക അരിക്കണം കൂടുതൽ എടുക്കേണ്ടത് പിന്നെ ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക ഉപ്പ് കുറച്ച് മാത്രം ഇട്ട് കൊടുത്താൽ മതി എന്നിട്ടെല്ലാം കൂടെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് ഒന്നുകൂടെ ഒന്ന് ക്രഷ് ചെയ്തെടുക്കുക അപ്പോൾ നമ്മുടെ അടിപൊളി ടേസ്റ്റിലുള്ള നെല്ലിക്ക ചമ്മന്തി റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് സൂപ്പർ പാട്ടാ നിങ്ങൾക്ക് ചോറിൻ്റെ കൂടെ അല്ലെങ്കിൽ ഇതുപോലെ നെയ്ച്ചോറിൻ്റെ കൂടെ ഒക്കെ അടിപൊളി ചമ്മന്തിയാണ് അപ്പം നമ്മൾ ഒരു തവണ ഉണ്ടാക്കി കഴിച്ചാൽ പിന്നെ എന്തായാലും നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെ തന്നെ ഉണ്ടാക്കുകയുള്ളൂ ഉറപ്പായിട്ടും നമ്മൾ തേങ്ങ ചമ്മന്തിനേക്കാളൊക്കെ എത്രയോ ടേസ്റ്റിയാണ് നല്ല ഹെൽത്തി ആയിട്ടുള്ളൊരു സംഭവമാണ് വയറിനൊക്കെ നല്ലതാണ് അപ്പോൾ എന്തായാലും ഒന്ന് ഉണ്ടാക്കി നോക്കാം കേട്ടോ നെല്ലിക്ക സംഭാരത്തിൻ്റെ റെസിപ്പി ഞാൻ മുമ്പ് ഷെയർ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഏകദേശം ഇതുപോലെ തന്നെയാണ് ഇനി നമ്മൾ സൈഡ് ഡിഷുകളൊക്കെ ഒന്ന് റെഡി ആക്കി എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇതിലോട്ടുള്ള ഒരു എന്തെങ്കിലും ഒരു മധുരം വേണ്ട വെഡിങ് ആനിവേഴ്സറി ഒക്കെ അല്ലേ അപ്പോൾ ഞാൻ എന്തായാലും മിക്കാക്ക് മധുരമൊന്നും കഴിക്കാൻ പാടില്ല അപ്പം ഞാൻ ചെറുതായിട്ട് ഫ്രൂട്ട്സ് ഒന്ന് കട്ട് ചെയ്തിട്ട് അതിൻ്റെ മുകളിൽ കുറച്ച് ഐസ്ക്രീം ഇട്ടിട്ട് അങ്ങനെ മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാമെന്ന് വിചാരിച്ചു ഐസ്ക്രീം ഇല്ലാണ്ടും കഴിക്കാമല്ലോ ചെറിയൊരു മധുരം നല്ല ദിവസമാകുമ്പം ചെറിയൊരു മധുരം നല്ലതല്ലേ ആദ്യം ഞാൻ വിചാരിച്ചു പുഡിങ്ങൊക്കെ ഉണ്ടാക്കാമെന്ന് പിന്നെ വേണ്ടയെന്ന് വിചാരിച്ചു കാരണം ഇനിയിപ്പം ഷുഗർ ഇതൊക്കെ ഉള്ളതല്ലേ അപ്പം അത് വേണ്ടാന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് ഞാൻ പിന്നെ ഒഴിവാക്കി പിന്നെ ഫ്രൂട്ട്സിൽ കുറച്ച് എന്താ പറയുക ഐസ്ക്രീം ഇട്ടിട്ട് ഐസ്ക്രീം ഇല്ലാത്ത ഭാഗം നോക്കിയിട്ട് കഴിക്കാമല്ലോ അപ്പം അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് അപ്പം സ്ട്രോബെറി ബ്ലൂബെറി പിന്നെ ആപ്പിൾ ഐസ്ക്രീം ആ പിന്നെ കുറച്ച് ഗ്രേപ്സും എല്ലാം കൂടി ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് വല്ലാണ്ട് ഐസ്ക്രീം ഞാൻ മിക്സ് ചെയ്യുന്നില്ല കാരണം ഐസ്ക്രീം ഇല്ലാത്ത ഫ്രൂട്ട്സ് കഴിക്കാനാണ് ഇക്കാക്കും ഇഷ്ടം അതുപോലെ നല്ലതും അപ്പം അങ്ങനെ കുറച്ച് മാറ്റി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ചെമ്മീൻ സാറ്റി റെഡി ആക്കി എടുക്കാം അതിനായിട്ട് പാന് ചൂടാക്കിയിട്ട് നമ്മൾ നേരത്തെ ചെമ്മീൻ ഫ്രൈ ചെയ്തിട്ടുള്ള എണ്ണ ഉണ്ടല്ലോ അത് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് വെളുത്തുള്ളി ചോപ്പ് ചെയ്തതും ഒരു ചെറിയൊരു സവോള ചെറുതായിട്ട് കനം കുറച്ച് അരിഞ്ഞതും കൂടി ചേർത്തിട്ട് ഒന്നും ഇങ്ങോട്ട് വഴറ്റിയെടുക്കുക ഒരുപാടൊന്നും ഡാർക്ക് ആക്കി എടുക്കണ്ട ഇനി അതിലോട്ട് ഒരു രണ്ട് ടീസ്പൂണ് സോയ സോസും ഒരു മൂന്ന് ടീസ്പൂണ് ടൊമാറ്റോ സോസും ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ് പിന്നെ ഒരു ടീസ്പൂണ് പഞ്ചസാര പിന്
അപ്പോൾ എന്തായാലും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കാം നല്ലൊരു സ്റ്റാർട്ടറോ അല്ലെങ്കിൽ സൈഡ് ഡിഷൊക്കെ ആയിട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന നല്ലൊരു ഡിഷാണ് അപ്പോൾ നമ്മുടെ പ്രോൺ സാറ്റയും റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഈ ഡി ഈ വിഭവങ്ങളൊക്കെ ഒന്ന് സെർവ് ചെയ്യാം അപ്പം അണ്ടിപ്പരിപ്പ് ഇല്ലാണ്ടെയും നമുക്ക് അടിപൊളി പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ബട്ടർ ചിക്കൻ റെഡി ആക്കാൻ പറ്റും അപ്പോൾ ഇതുപോലെയും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കാം കേട്ടോ നല്ല ഭംഗിയുള്ള കളറിനായിട്ട് കുറച്ച് ഫുഡ് കളർ ചേർക്കേണ്ടി വരും അല്ലെങ്കിൽ കൂടുതൽ നമ്മുടെ റെഡ് ചില്ലി ചേർക്കേണ്ടി വരും കേട്ടോ അപ്പം ഇക്ക ഓഫീസിൽ നിന്ന് വരാൻ നേരത്താണ് ഇതൊക്കെ ഒന്ന് റെഡിയായി കഴിഞ്ഞത് ഉച്ചക്ക് തുടങ്ങിയതാണ് പക്ഷേ വൈകുന്നേരം ആയപ്പോഴേക്കുമാണ് റെഡിയായത് അതായത് ഫെബ്രുവരി ട്വൻറ്റി സെക്കൻഡിനാട്ടോ അതൊക്കെ ഒന്ന് റെഡി ആക്കുന്നത് ട്വൻറ്റി ഫസ്റ്റിന് ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ എനിക്ക് ഒട്ടും വയ്യായിരുന്നു അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഈ ഒരു വീഡിയോയിൽ ഞാൻ എന്നെ കാണിക്കുന്നില്ല കാരണം ഉച്ചക്ക് കിച്ചണിൽ കയറി വൈകുന്നേരം വരെ കിച്ചണിൽ ഇരിക്കുന്ന ഒരു അവസ്ഥ ഒന്നും ആലോചിച്ച് നോക്കൂ ആകെ ടയേർഡായിട്ട് ഇരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ പിന്നെ എൻ്റെ ഒരു ആഗ്രഹമായിരുന്നു എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ഒന്ന് ഉണ്ടാക്കണം എന്നൊക്കെ പ്രത്യേകിച്ച് പറഞ്ഞിരുന്നു വെഡിങ് ആനിവേഴ്സറി ആയതുകൊണ്ട് ഇനി ഒന്നും സർപ്രൈസോ ഗിഫ്റ്റോ അല്ലെങ്കിൽ ഇതുപോലെ ഉണ്ടാക്കാനൊന്നും നിൽക്കണ്ട നോർമലായിട്ടുള്ള എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ആക്കിയാൽ മതിയെന്ന് പ്രത്യേകം പറഞ്ഞിരുന്നു പിന്നെ എൻ്റെ ഒരു സമാധാനത്തിന് ഉണ്ടാക്കിയ കേട്ടോ ഒന്നുമില്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് വീഡിയോയിൽ ഷെയർ ചെയ്യാമല്ലോ അത് വിചാരിച്ചിട്ടാണ് ഇപ്പോൾ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ളത് പിന്നെ സ്പെഷ്യലായിട്ട് ഒന്നും വേണ്ടെന്ന് വിചാരിക്കാൻ കാരണം വേറെ ഒന്നുമല്ല നമ്മുടെ ലൈഫ് സ്റ്റോറി അറിയാവുന്നവർക്ക് മനസ്സിലാവും എന്താണെന്നുള്ളത് കാരണം കഴിഞ്ഞ വെഡിങ് ആനിവേഴ്സറിയുടെ കുറച്ച് വീഡിയോസ് ഞാൻ ഇതിൻ്റെ ലാസ്റ്റ് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് കുറച്ച് ഫോട്ടോസും അപ്പം ആ ഒരു സമയം അതായത് ഇക്കയുടെ പത്താമത്തെ കീമോൻ്റെ ഇടക്കായിരുന്നു ആ ഒരു വെഡിങ് ആനിവേഴ്സറി വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് അപ്പോൾ വെഡിങ് ആനിവേഴ്സറിൻ്റെ അന്ന് തന്നെ ആയിരുന്നു കീമോ ഉണ്ടായിരുന്നതും അപ്പോൾ ആ ഒരു സമയത്തെ ഒരു ഇത് വല്ലാത്തൊരു ഒരു കാലഘട്ടമായിരുന്നു അപ്പം ഇതുപോലെ അസുഖത്തിലുള്ളവർക്കൊക്കെ ഒരു ഒരു എന്താ പറയുക ഒരു സന്തോഷമായിക്കോട്ടെ എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ടാണ് ഞാൻ ആ ഫോട്ടോസ് ഇവിടെ ഷെയർ ചെയ്യുന്നത് ഞാൻ അന്നത് ഷെയർ ചെയ്തില്ല എന്ന് തോന്നുന്നു പിന്നെ ഇപ്പം അലഹമില്ല ഇപ്പം കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല പക്ഷേ ഇനിയും നമുക്ക് ഒന്ന് രണ്ട് ചെക്കപ്പും കൂടിയുണ്ട് അപ്പം അതിൻ്റെ ഒരു ടെൻഷനും കൂടി ഉണ്ട് എന്നാലും വേണ്ടിയില്ല നമ്മൾ ഒന്നും ആലോചിക്കുന്നില്ല എന്നാലും ചെക്കപ്പുകളിൽ കുഴപ്പമൊന്നും ഉണ്ടാവില്ല എന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു അപ്പോൾ മിക്കവാറും അടുത്ത രണ്ട് ദിവസങ്ങളിലടുത്ത് ഒന്ന് രണ്ട് ചെക്കപ്പും കൂടി ഉണ്ടാവും ഇൻഷാല്ല അപ്പം അതും കുഴപ്പമൊന്നും ഇല്ലാണ്ട് പോകുമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു അപ്പം അതിൻ്റെ ചെറിയൊരു ടെൻഷൻ നിൽക്കാക്കുണ്ട് കേട്ടോ പക്ഷെ നമ്മളതൊന്നും വല്ല വല്ലാണ്ട് കാര്യമായിട്ട് എടുക്കുന്നില്ല എന്തായാലും എല്ലാം നമ്മൾ ഫേസ് ചെയ്യുന്ന വേണ്ടി വരുമല്ലോ ഇൻഷാല്ല ഒന്നും ഉണ്ടാവില്ല എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു നിങ്ങളുടെ എല്ലാവരുടെയും പ്രാർത്ഥന കൂടെ ഉണ്ടാവുമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു അപ്പം ഇതൊക്കെയാണ് വെഡിങ് ആനിവേഴ്സറിയുടെ സെക്കൻഡ് ഡേ ഉണ്ടാക്കിയ വിഭവങ്ങൾ കേട്ടോ പിന്നെ ഞാൻ ഒരുപാട് നാളുകളിൽ ശേഷം ഒരു ഷോർട്സ് ഇട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു കുറേ നാളായിട്ട് ഇങ്ങനെ ഒരു മൂഡ് ഉണ്ടായിരുന്നു ഷോർട്സ് എടുക്കാനും അതുപോലെ കുറേ തിരക്കുകൾ കാരണം എടുക്കാൻ പറ്റിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല അപ്പോൾ ആ ഈ വെഡിങ് ആനിവേഴ്സറിയുടെ ഡേ ആയിരുന്നു ഈ ഒരു ഷോർട്സ് എടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് അപ്പം അപ്പോൾ എടുത്തൊരു ഫോട്ടോ ആണത് പിന്നെ ഇത് ഷോർട്സിൽ കുറച്ച് ബിഹൈൻഡ് ദ ക്യാമറ സീൻസ് ഒക്കെ ആയിരുന്നു കേട്ടോ നമുക്ക് എത്ര തന്നെ ടെൻഷനും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടായാലും ഇതുപോലുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യുമ്പം നമ്മൾ അറിയാണ്ടതൊക്കെ മറന്നു പോകും അപ്പോൾ ഇത് വേറെ ഒരു ദിവസം എടുത്തിട്ടുള്ളൊരു ഫോട്ടോ ആണ് നമ്മുടെ ഒരു ഫേവറേറ്റ് ഫോട്ടോ കുറച്ച് ദിവസങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് എടുത്ത ഒരു ഫോട്ടോ കേട്ടോ ഇനി ഞാൻ ഇക്കയുടെ ആ ഒരു എന്താ പറയുക ചേഞ്ച് ഒന്ന് കാണിച്ചു തരാം അതായത് കഴിഞ്ഞ വെഡിങ് ആനിവേഴ്സറിയുടെ സമയത്ത് ഇക്കയുടെ ആ ഒരു ഇത് കാണുമ്പം നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും ഇപ്പോൾ എത്രത്തോളം ബെറ്റർ ആയിട്ടുണ്ട് അലഹമില്ല എന്തായാലും ഈ ഒരു സീന് അന്നത്തെ ഒരു ഇത് കാണാൻ വയ്യ കാരണം അന്ന് ഇക്കയുടെ പത്താമത്തെ കീമോയുടെ സമയത്തായിരുന്നു ഈ ഒരു വെഡിങ് ആനിവേഴ്സറി വന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ വീട്ടിലിങ്ങനെ ഭയങ്കര ഡള്ളായിട്ട് ഇരിക്കുന്ന സമയമായിരുന്നു അപ്പം ആ സമയത്ത് ഇക്കയുടെ സിസ്റ്ററും എൻ്റെ ബ്രദറും കൂടി വന്നിട്ട് ബ്രദർ കേക്കും കൊണ്ട് വന്നു അങ്ങനെ ആഘോഷിച്ചായിരുന്നു കേട്ടോ അത് ആഘോഷിക്